हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू अभिषेक आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आई क्यू अभिषेक में मैं अभिषेक आपके साथ लेके आया हूँ एक लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी जिसमें मैं छह जो है करंट इंडस्ट्री टेन से लेकर ऑलरेडी वीडियोस करा चुका हूँ और बहुत सारे एम में डिस्कस कर लिए तो ये है हमारी सातवीं वीडियो जिसमें मैं आपके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट इंडस्ट्री टेन से रिलेटेड एम सी डिस्कस करूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैंने अपने चैनल पर सारी जो भी वीडियोज हैं टाटा स्टील की बिलिस्ट अलग अलग कर दी है जैसे जो मैकेनिकल वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं जो मेटलर्जी वाले हैं जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाले सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो आप जो भी चाहें जो भी ब्रांच से आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर अपना जो जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो लगातार कई दिन से ला रहा हूं और जब तक टाटा स्टील का पेपर चलता रहेगा आपके साथ इसी तरीके से मैं जो लेटेस्ट वीडियो जो है आपके साथ डेली के डेली अपलोड करता रहूंगा तो फ्रेंड बिना देरी करते हुए हम जो वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन पे देखिए एक कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा देखिए ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पे ऑपरेट होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर ठीक है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर और आप हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों मतलब दोनों चीजें जिसमें होती है उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर ठीक है और एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो केवल और केवल एनालॉग से वर्क जैसे आपकी एनालॉग वॉच वगैरह होती है नॉर्मल वॉच डिजिटल वॉच भी होती है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन कौन सा नहीं है देखिए हाइब्रिड भी कंप्यूटर होता है एनालॉग भी कंप्यूटर होता है डिजिटल भी कंप्यूटर होता है और रिमोट कोई कंप्यूटर नहीं होता रिमोट लॉग इन वगैरह होती है वो चीज़ एक अलग होती है लेकिन इनमें से कंप्यूटर नहीं होता पी डी ए स्टैंड फॉर दी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी डी ए पी डी ए की फुल फॉर्म क्या होती है प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन ठीक है पी डी ए की फुल फॉर्म प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन ये बात आप याद रखिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कंप्यूटर आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज तो इस कैपेसिटी देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन से जो होते हैं मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के बाद कौन मतलब सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो कि हमारा लैपटॉप वगैरह होता है फिर मिनी कंप्यूटर होते हैं फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है लास्ट में सुपर कंप्यूटर होते हैं तो आपकी सीरीज भी याद रखनी है सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर होता है सबसे पहले आपका होता है माइक्रो जो है हमारा लैपटॉप फिर इसलिए हमारे लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर होता है इसलिए उसमें जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है माइक्रो मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर ये चार जो सीरीज होती है मतलब कंप्यूटर की सीरीज होती है अब देखिए मैंने मैंने अभी टाटा स्टील का सैंपल पेपर देखा तो उसमें मैंने कुछ नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा अगर आप लोग के पास भी सैंपल पेपर हो तो उसमें आप देखना कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड उसके अंदर एक जो है करंट इंडस्ट्री टाइम में क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके सारे जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे के क्वेश्चन है वो मैंने अपनी वीडियो में डाल दिए ताकि अगर वहां से क्वेश्चन कभी आता है तो आपका कोई दिक्कत ना हो तो उसी से रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेशनल हाईवे इन इंडिया तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कितना है फोर्टी फोर तो आप याद रखिए फोर बाई फोर ठीक है विच पोर्ट इज नोन एज क्यून ऑफ अरेबियन सी ऐसा कौन सा पोर्ट है जो अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है वो होता है कोची पोर्ट ठीक है याद रखिए अरब मतलब कह सकते हो रानी अरब अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है कोची को देखिए विच ऑन द फॉलोइंग हाईवे करेक्ट सिक्किम विद रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब सिक्किम को रेस्ट ऑफ देखिए सिक्किम आप जानते हैं बहुत ज्यादा जो है हमारे ईस्ट में पड़ता है मतलब काफी ज्यादा ईस्ट का एक स्टेट है तो उसे कौन सा जो है वो मतलब पूरे इंडिया से कनेक्ट करता है वो करता है थर्टी वन ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए सिक्किम को कौन कनेक्ट करता है थर्टी वन ए देखिये पराधी पोस्ट आपको पता होना चाहिए पराधी पोर्ट जो कहाँ पर है उड़ीसा में है पराधी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है और भी काफी सारा जो है मिनरल्स वगैरह के लिए पोर्ट इंपॉर्टेंट है ये लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ बीच ऑफ मतलब कि कौन सी नदी के डेल्टा पर देखिए उड़ीसा पराधी जब उड़ीसा में है तो उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है महानदी महानदी की इसलिए जो उसका कौन से मतलब उस पर है डेल्टा पर महानदी नेता पर है पराधी पोर्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टिव पोर्ट सबसे ज्यादा गहरा और प्रोटेक्टेड मतलब चारों ओर से प्रोटेक्टिव पोर्ट कौन सा आपको बताना चाहिए विशाखापट्टनम कौन सा पोर्ट है विशाखापट्टनम ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बी पब्लिक कंपनी मतलब ऐसा कौन सा कंपनी मतलब पोर्ट था जिसे पब्लिक कंपनी मतलब जिसे सरकारी तौर पर जो है मतलब सरकारी पोर्ट था तो देखिए एनोर पोर्ट कौन सा एनोर पोर्ट ये कहाँ पर है ये आपका है आपका कर्नाटक में ठीक है एनोर पोर्ट तो याद रखिए तूती कोरियन पोर्ट है मंगलोर पोर्ट है आपको नाम इन्हें बात पता होना चाहिए देखिए अब आते
क्लाउड कंप्यूटिंग आल्सो ए गुड ऑप्शन वैन द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट है देखिए क्लाउड कंपनी एक गुड ऑप्शन है अगर आपके पास कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या है हाई है तभी आपके लिए अच्छा है ठीक है वरना तो आपके लिए नॉर्मल है इससे नहीं करना बेकार है विच आर द फॉलोइंग इज ओन बाई एन ऑर्गेनाइजिंग सेलिंग क्लाउड सर्विस मतलब ऐसी कौन सी है जो ओन करती है उस क्लाउड सर्विस को तो आपको पता होगा अपनी जो मालिक होता है पब्लिक ही होती है जो भी पब्लिक है क्लाउड सर्विस को क्या करती है अपनी अपनी उसकी क्लाउड सर्विस होती है सबके पास देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंट इन क्लाउड तो कितने टाइप के सर्विस मॉडल है क्लाउड के अंदर तो हैं दो टाइप के ठीक है कितने दो टाइप के देखिए कास स्टैंड फॉर देखिए कास स्टैंड फॉर इसका इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन कास स्टैंड किसके लिए करता है कम्युनिकेशन के लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आई सर्विस प्रोवाइडर मतलब ऐसा कौन सा है जो आई आई ए एस सर्विस प्रोवाइडर तो आपको पता होना चाहिए ई सी टू ठीक है ई सी टू याद रखिए Which of the following was the one of the top five cloud computing called application in 2010? कौन है टॉप मतलब आपको पता है क्लाउड बैकअप वेब एप्लीकेशन बिजनेस एप्लीकेशन ये तीनों ही टॉप 2010 हजार दस के जो है टॉप है और इस टाइम दो हजार उन्नीस में भी ये तीनों टॉप पे चल रही है बात आप याद रखिए द समथिंग दैट यू कैन ऑप्टेन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर वेंडर देखिए आपने जो वेंडर से आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं वो कहता है क्यू यू ओ एस क्या क्यू ओ एस आते हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सफर फ्रॉम द इनहेरेंट दैट इज इंटरेस्टिंग इन देयर वैन कनेक्टिव वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं आपको एक बार बता देता हूँ लैन मतलब होता है जैसे कि आपने देखो घरों में लैन केबल वगैरह आती है जो कि नेट चलाने के लिए यूज करते हैं आपको बताओ जैसे घरों में लैन वगैरह वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क जैसे पूरे जो इंटरनेट भारत दुनिया में काम कर रहा है उसे कहते हैं वैन ठीक है इसी तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट या मेट्रो मतलब उस तरीके से कह सकते हैं जैसे लोकल कंपनी में जैसे बिल्डिंग में जो नेटवर्क चल रहा होता है उसे कहते हैं लैन और एक होता है मैन मतलब मेट्रोपोलिन एरिया नेटवर्क जैसे मेट्रोपोलिन सिटीज वगैरह में जो पूरे में कनेक्टिविटी देता है वो क्या कहलाता है मैन तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो फ्रेंड्स खत्म होती है और मैंने इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तब और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वारी है तो आप हमारे नीचे जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस तरीके की मैं क्वारी है कोई कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो या किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप तुरंत डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट में करके या फिर हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर उसका लिंक हमने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी इसी तरीके की मैं आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा थैंक यू सो मच